Spremere le arance è fantastico, sbucciarle e mangiarle passeggiando nei campi pure, però personalmente io amo pelarle a vivo, per metterle nell'insalata o mangiarle tal quali. Taglio le estremità e poi, ed è importante avere un buon coltello con una lama seghettata, possibilmente affilata e non troppo rigida, tiriamo via così parti di buccia da sopra a sotto seguendo la curvatura dell'arancia evitiamo di lasciare parti bianche di buccia a questo punto l'arancia è pelata a vivo ma adesso viene la parte che per me è la più importante di tutte tagliamo a metà e poi in quarti dopodiché rimuoviamo il centro che tiene uniti tutti gli spicchi normalmente quando faccio l'insata d'arancia io la taglio di questa dimensione se state preparando un'insata di arance non fate questa operazione con troppo anticipo e soprattutto mischiate l'insalata prima di aggiungere le arance altrimenti rovinerete l'integrità di questi di questi splendidi filetti di tarocco. Anche l'aranciamore è un ottimo ingrediente per l'insalata d'arance. Pelarla a vivo è molto importante anche perché è un'arancia difficile da sbucciare in molti casi. Come al solito togliamo le due estremità e poi tiriamo via la buccia seguendo la curvatura dell'arancia. Cerchiamo di lasciare meno bianco possibile. La qualità del coltello è fondamentale, altrimenti si rischia di spappolarla più che di pelarla. Una volta pelata a vivo, consiglio sempre di rimuovere la fibra centrale ed è un passaggio che nel caso delle arance moro, di altre arance con seme, consente pure di eliminare i semini. Nel caso stesse facendo marmellate, ma anche per la stessa insalata può risultare più, più gradevole. Normalmente faccio pezzi di questa dimensione se sto preparando un'insalata. Ecco fatto. 